，额娘快起来吧。娘娘坐，哎，侯侯娘娘使不得，不必拘礼。照例说，要预喜八个月，母家才能入宫伺候。你看我这儿才六个月，皇上就让您进宫了。皇上疼你，额娘看得出来。额娘这么看着女儿做什么？哎呦，额娘看你的肚子就欢喜，尖尖的。像是个阿哥吧。太医说是个女胎。哪个太医说的呀？准不准？伺候我的江雨冰啊，是太医院数一数二的，他说的应该不大会有差错。也好，先开花后结果，总能生出皇子来。嗯。皇后的胎相如何？回皇上，皇后娘娘和傅春荣胎一切安好。都六个月了，可知男女？阿、啊、惠皇上，脉象忽强忽弱，不大好判定。有时脉象强健，像是男胎，可娘娘之前又眩晕。脉象，脉象细微。又像是女胎。罢了，朕白问你了。朕亲自去看看皇后。是。哎呀，这孩子真有劲儿啊，还踢了朕一脚。他知道皇阿玛在，高兴嘛。嗯，若是个嫡子，啊，当然了，公主也是好的。皇上膝下有两位公主。何进公主又嫁到了蒙古，臣妾倒是想要一位公主。公主多贴心啊！是啊，公主是贴心，所以皇后缝了件粉色的衣裳。公主自然要穿粉色的。粉色好，粉色好。公主不好吗？好，朕没说不好啊。知道令主想让奴婢做什么？没什么。本宫只是关心你。上回包太医那方子，你女儿吃的还好吗？都好，都好。听说你儿子也大了，也要奔前程，这钱呢用得上。多谢令主。皇后娘娘肚子也大了，接生的时候啊，一定用得上你。你觉得这皇后的运相如何？令主啊，可不敢啊，那可不是别人，那是皇后娘娘啊。我只是问问，皇后娘娘，中宫国母，妾是头胎，这皇上和太后关怀备至，万万不敢出了差错。成，那你就好好伺候着吧。是，是，下去吧。奴婢告退。嗯、主儿，您银子不多，连母家都没给，怎么给了这田老了？他又没答应给咱们办事儿，这田姥姥是个有用之人，得好好笼络着，迟早会再派上用场的。如何？龙胎强健有力，一切稳妥。那就好了。所心如何？啊，快临盆了。男胎女胎啊，他这一胎像是女儿。本宫呢？皇上
会心想事成的。其实男胎女胎，本宫倒不在乎。如若真的是个阿哥，本宫还真得要仔细些。为何？本宫不想让皇上高兴的太早，更不想让旁人不高兴的太早。旁人若是想揣测娘娘腹中是男是女，只能看你的饮食。算儿烂女，民间传闻有一定道理。荣佩，四川总督是不是见了一个厨子？是，刚来的，就让他伺候吧。每日啊，多上些鲜香瓜辣的菜。明白。川总督见的厨子就这么好吃啊，里里外外都是辣的。我觉得挺好吃的，我倒不觉得辣。额娘，你吃点不辣的。娘娘，启祥宫来人了。传。是。奴婢立心，请皇后娘娘安。起来吧。这个时候，嘉贵妃怎么打发你来了？奴婢会做酸杏干，我们主最爱吃了。主惦记着皇后娘娘也怀有身孕，特意让奴婢送了一些过来。皇后娘娘现在最不喜欢吃的就是酸的。我们主说有孕了嘴里发苦，吃点酸的才有滋味呢。皇后娘娘，尝一些吧。娘娘爱吃酸的就好了。谢嘉贵妃好意，先收下吧。是。那奴婢先告退了。嗯、这皇后，当真对那些酸杏干没兴趣啊？嗯，不会是装的吧？奴婢看着不像，皇后娘娘一闻那杏干就难受，而且膳桌上全是辣菜，奴婢闻着都呛鼻子。嗯，看来这怀的还真像个公主。哥娘，你就这么怕皇后娘给我生个弟弟啊？傻子，那三阿哥永章是个废物。除了他，你最年长，人又出色，所以皇上才格外器重你。可这将来若是嫡子生了下来，恐怕你的日子就没那么好过了。就算是真生下来了，襁褓婴儿何足畏惧？话是这样说，可皇上格外器重嫡子，还是生个公主的好。永成，你能有今日，全是皇上顾念这御史的缘故。若是将来你有出息了。一定要顾念这王爷的恩惠呀！额娘啊，你想的太多了。那要是皇额娘往后接连遇袭怎么办？妇人之间。